استكمالا لجولتنا في منطقة مصر القديمة اللي لسه ما شافش الحلقة اللي فاتت يشوفها وانت لسه عند محطة مترو ماري جرجس لو سبت حصن بابليون بمحتوياته ومشيت ناحية الشمال شوية هتلاقي جامع عمرو بن العاص او تاج الجوامع زي ما عرفوه قبل كده واللي يعتبر من اوائل المساجد في قارة افريقيا كلها النهاردة هنتكلم عنه شوية في ابيض واسود انا طارق الشافعي ودي قناة وقال الراو في تخطيط اي مدينة اسلامية قديمة كانت اول حاجة بتتبني هي المسجد واللي مش ضروري ان هي تبقى مركز المدينة جامع عمرو بن العاص لما اتبنى في صورته الاولية كان قريب من ساحل النيل وناحية الشرق منه اتبنت المدينة جنب المسجد اتبنت دار الامارة وبيت المال ودار الضيافة اللي امر عمرو بن العاص انها تخصص لاقامة امير المؤمنين عمر بن الخطاب لما ينزل مصر طبعا سيدنا عمر لما عرف كده قال ان هو مش عايز الدار دي وطلب ان هي تتعمل اول سوق للمسلمين فاتقلبت منطقة تجارية جنب المسجد المسجد نفسه زي ما بيقول بعض المؤرخين ان هو كان 30 في 50 دراع يعني حوالي 20 في 30 متر مبني من الطوب الني اللي اشتهرت به المنطقة دي ولغاية وقت قريب استخدم البنايين بدل الاعمدة قوايم من جزوع النخيل رصوا فوقيها عروق من الخشب وفوق العروق دي رصوا جريد نخيل تم تسقيف المسجد بالكامل طبعا حائط القبلة ما كانش فيه محراب المسجد كان له ست مداخل من ثلاث جهات مختلفة الارض اتمهدت واتفرشت بالكامل من الحصير كمان لفوا الحصير على قوايم النخيل علشان اللي يحب يقعد ويسند ظهره دي كانت الصورة الاولى للمسجد اللي اتبنى في مصر عام 642 21 هجرية وفي عام 53 بعد 30 سنة من بناء المسجد طبعا المدينة مساحتها زادت وبالتالي عدد المصلين كتر فكان لازم من توسعة للمسجد اول توسعة ليه كانت بامر من مسلمة ابن مخلد والي مصر في العصر الاموي كانت تقريبا قد مساحة المسجد من ناحية المدخل الرئيسي وبعدها بكمان 30 سنة تم اضافة مساحة كمان للمسجد تم ضم جزء من ناحية المدخل والناحية الجنوبية الغربية لمساحة المسجد فأصبح المسجد تقريبا ثلاث أضعاف حجمه الأصلي في سنة 93 لما تم بناء دار جديدة للإمارة في مكان أبعد شوية من منطقة المسجد اللي طبعا اتزحمت بالناس والأسواق تم هدم دار الإمارة القديمة بالكامل وبيت المال وضم البيوت دي لمساحة المسجد بأمر من قرة ابن شريك والي مصر وكمان تم إضافة شارع كان في ناحية الشمال الغربي مع بناء أربع أركان للمسجد كانوا اقرب للمآزن ومحراب لاول مرة فيه كمان تم عمل فناء مكشوف طبعا لما زادت مساحة السقف رغم كده مساحة المسجد مش مناسبة لنمو المدينة وزيادة عدد السكان فيها ما بين مقيمين وزائرين فاضيفت عام 133 هجرية اضافة بسيطة كانت اخر ما اضيف في العصر الاموي وفي العصر العباسي وبرغم ان هو بقى فيه جامع تاني في مدينة العسكر بتقام فيه صلاة الجمعة لكن برضه فضل جامع عمر محتفظ بمكانته بتقام فيه صلاة الجمعة بأمر من الوالي لأهل الفسطاط في عهد عبد الله بن طاهر والي مصر العباسي تمت أكبر إضافة للمسجد في كل العصور وهي إضافة مساحة ليه تقريبا قد مساحته وقتها لما اشتكوا الناس انه مجالس العلم ما عادتش بتساعهم في مساحة المسجد بلغت مساحة المسجد وقتها حوالي 115 في 120 متر ودي يمكن أكبر مساحة لمسجد في مصر في الوقت ده لاحقا تم إضافة مساحات إضافية للصلاة ولكن بدون سقف خارج المسجد تمهيدا لضمها لاحقا فبقت هي دي مساحة المسجد في الوقت ده وفي نهاية العصر الفاطمي تحديدا عام 1169 هاجم الصليبيين من مملكة القدس مصر من جهة الشرق طبعا احتمى الفاطميين جوه اسوار القاهره ومعاهم اللي لحق يهرب من اهل الفسطاط امر الوزير شاور بتدمير مدينه الفسطاط عن اخرها علشان ما يحتلهاش الصليبيين ويستمتعوا بيها فطبعا تم اشعال النار في المدينه بالكامل بما فيها جامع عمرو فضلت النار والعه فيه وفي الفسطاط كلها حوالي 54 يوم تقريبا لغايه ما قضت على كل حاجه وفي عصر السلطان صلاح الدين الايوبي عام 1172 
امر باعاده بناء مسجد عمرو لمكانته العلميه وقتها ودوره الفعال في نشر الفكر السني وقت العصر الفاطمي اتبنى المسجد على نفس مساحته القديمه تقريبا مع اضافه المساحات الاضافيه اللي كانت خارج المسجد لكن ما عادش له المكانه العلميه نظرا لانه اغلب السكان راحوا سكنوا في القاهره بقت الفسطاط مدينة أطلال بالتالي بعد ما تم الاهتمام بمساجد القاهرة في العصر المملوكي وانتقال مجالس العلم لهناك بيحكي الرحالة المغربي بن سعيد واللي زار مصر في القرن ال13 ان هو شاف بعينه أركان المسجد معش الشيعة العنكبوت بيعلوها التراب أصبحت منامة للمتشردين والدرويش وفضل المسجد على الحالة دي لنهاية العصر العثماني تقريبا فترة زمنية تقارب على ال 600 سنة لغاية ما تم هدم المسجد بالكامل وإعادة بناءه مرة تانية على نفس مساحته بأمر من مراد بيه حاكم مصر المملوك في الفترة ما قبل الحملة الفرنسية نهاية القرن ال 18 انتهت الإنشاءات تقريبا في نفس السنة اللي دخلت فيها الجيوش الفرنسية لمصر عام 1798 تم بناء الأعمدة من الرخام بشكلها المميز دلوقتي تم إضافة محراب من الرخام المشغول وقبة فوق الميضة اللي كانت بتتوسط الجامع وقبة تانية فوق الضريح في الجانب الشرقي اللي قالوا إنه كان مدفون فيه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص طبعا الكلام ده مش ثابت تاريخيا وكمان منبر جميل من خشب الأرابيسك تم عمل مدنتين للمسجد وكانت دي هي الصورة اللي عليها المسجد دلوقتي اعتنت به لجنة حفظ الآثار العربية عام 1910 عملت أول ترميم ليه في العصر الحديث وكانت آخر عملية ترميم في العصر الحديث في 2022 واللي تم فيها تجديد المسجد بالكامل ورفع كفاءة الأرضيات والحوائط بره وجوه المسجد وكان مسجد عمرو بن العاص على مر العصور مقر القاضي أو متولي القضاء في مصر قبل ما تنتقل طبعا الجامع الأزهر في العصر الفاطمي كان القاضي بيقعد فيه فناء المسجد ينظر في قضايا الناس إلى جانب الدعاء اللي كانوا بيقصدوهم طلبة العلم من كل مكان يتعلموا منهم الفقه والحديث والتاريخ ومن أشهر من نشروا علمهم بين جوانب مسجد عمرو بن العاص كانوا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في العصر العباسي الإمام الليس بن سعد والإمام الشافعي وأبو محمد بن هشام اللي كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية العصر الأيوبي كان الإمام عز الدين بن عبد السلام إلى جانب عديد من الدعاء والفقهاء والأئمة في العصر الحالي في شهر رمضان كانت بتقام فيه صلاة التراويح كل ليلة وتقريبا كانت بتخرج مساحة الصلاة لخارج المسجد في منطقة مصر القديمة كلها تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل لو عجبتك الحلقة ادينا لايك وشير علشان تساعدنا نوصل للمزيد كمان أكد على اشتراكك في القناة علشان تتابع معنا حلقاتنا الجديدة في انتظار تعليقاتكم ولغاية ما نتقابل تاني نشوفكم على خير واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأ